pelajaran selanjutnya adalah bagaimana cara membuat unordered list dan ordered list. Untuk mengetahui perbedaannya, kita langsung praktikan saja. Kita tulis titlenya. Lalu, untuk konten dalam body kita tuliskan UL yang berarti unordered list. Unordered list bisa berupa icon atau gambar-gambar. Setelah kita menuliskan UL, kita masuk ke dalamnya, kita tap sekali, kita tulis li, lalu kita tuliskan labelnya, list 1, kita akhiri dengan slash li, kita tulis lagi li. Labelnya list 2 slash li. Lalu berikutnya lagi li. Ini untuk list seterusnya. Slash li. Kita, men kita dapat membuat list sebanyak-banyaknya sesuai dengan keinginan kita. Lalu untuk mengakhiri unordered list ini kita tutup dengan slash ul. Ada banyak style untuk unordered list ini. Namun kita akan memberikan contoh beberapa saja. Kita tulis ul spasi style. Kita mencoba memilih style tipe square. Lalu kita beri satu contoh lagi. Dengan menggunakan style circle. Tulis listnya. Dan untuk sebagai pemisah, kita menggunakan tag hr slash. Ini digunakan untuk membuat garis horizontal. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai order list. Untuk memunculkannya, ketik OL, lalu isinya,
tinggal kita akhiri dengan slash ol untuk membuat tipe lain dari ordered list ini kita bisa menggunakan abjad ataupun angka romawi untuk memunculkan ordered list berupa abjad kita ketik type a kutip lalu kita masukkan listnya dan untuk memunculkan ordered list menggunakan angka romawi kita tuliskan ol type sama dengan kutip romawi 1 atau i lalu ditutup dan kita masukkan listnya kita akhiri dengan slash ol Lalu untuk melihat bagaimana hasilnya, langsung saja kita save. Kita beri nama list.html. Kita save. Langsung saja kita buka. Dan hasilnya akan terlihat seperti ini.